Justin Bieber usa skins de Kim Kardashian? Camila Cabello está embarazada. Se viene una nueva colaboración entre Tini y Carol G. Y los ex de Kourtney Kardashian se pelean entre ellos. Además, ¿será que Belinda y Christian Nodal ya se casaron en secreto? Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a Chismelicioso. ¿Cómo están? Feliz sábado, un cafecito por la mañana. Espero que estén disfrutando de su fin de semana. Gracias por acompañarme una semanita más con los chismes de la semana. Ok, tenemos que comenzar con Kourtney Kardashian y si sus ex la han estado criticando. Ok, todos hemos visto que ella está de novia con Travis Barker y últimamente se la ha pasado disfrutando de su amorío publicando en redes sociales y no es con del mundo. Es decir, que se siente segura, orgullosa de la relación que actualmente tiene, pero aparentemente esto no le ha parecido para nada a sus ex, es decir, a Scott Disick y a Eunice Benjima. Ustedes recuerdan el modelo con el que Courtney salió. De hecho, ellos tuvieron una relación intermitente del 2016 al 2019 y bueno, fue el modelo justo quien filtró un mensaje directo de ni más ni menos que Scott Disick. Todos sabemos que Scott es el padre de los hijos de Courtney y siempre lo hemos visto muy involucrado con la familia, siempre como que aunque él tenía sus novias de largo plazo, siempre pues toda la familia juntas y no había problema. Pero obviamente, como todo hombre, bueno, no, 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 no puedo decir eso. Pero ahora como es la chica la quien anda por ahí disfrutando del amor, pues obviamente la andan criticando. Ok, el mensaje que filtró Younes fue este donde Scott Disick le envió una fotito de Courtney montada sobre Travis besándolo y Scott escribió, oye, ¿está bien esta chica? Bro, o sea, ¿en medio de Italia? A lo que Younes le respondió, a mí no me importa, con tal de que esté feliz. Por cierto, no soy tu bro. Además, Younes escribió, mantén la misma energía que tenía sobre mí en privado. Younes también dijo que se había mantenido calladito para ser amable. Y bueno, recordemos que en junio Scott había dicho durante la reunión de Keeping Up with the Kardashians que quería matar a todo chico que saliera con Courtney. Pero también pues se contradijo ya que había dicho que la quería ver feliz. Y obviamente la respuesta de Travis no se hizo esperar. Luego de que estallara esta noticia, él simplemente compartió el meme de Ray Liora riéndose a carcajadas. Y por su parte, la actual novia de Scott, Amelia Hamlin, también reaccionó en sus historias de Instagram al publicar algo que decía, hay que ser más amables con los demás, todos estamos haciendo nuestro mejor intento. Les digo chicos, y bueno, después de que estallara toda esta noticia, se dio a conocer que de hecho, Courtney y Younes, el ex, se encontraban en la misma plaza en París, creo que a solo un una o dos horas el uno del otro, o sea que les pasó lo mismo que le había pasado a Jennifer López con Alex Rodríguez. Les digo chicos, ahora simplemente porque es la mujer que anda demostrando su amor por todas las redes sociales, la critican, pero yo la veo muy feliz, así que... Un aplauso para Courtney. Pero bueno, seguimos con este chismecito que me dio muchísima risa, que si Justin Bieber usa skims. Ok, cálmense, cálmense, porque todo se trataba de un error de marketing y estoy hablando de esta fotito que circuló todas las redes sociales, pero resulta que los trabajadores se encontraban en pleno cambio de publicidad en esta pancarta enorme al lado del Hotel Andaz en Los Ángeles, cuando pues se dio a conocer, no se dio a conocer, sino más bien la gente que iba pasando, empezó a notar que era Justin Bieber por arriba y alguna de las modelos de Skims por debajo. Como todos sabemos, Justin fue nombrado modelo de la marca Valenciaga en julio de este año y bueno, en realidad el resultado de la publicidad tenía que ser esta para justo Valenciaga. Los usuarios en Twitter rápidamente comenzaron a comentar yo esperando que estrene la colaboración Skims y Balenciaga. La verdad que me sacó muchísima risa porque vimos las piernas y mm, esas no son de Justin Bieber o sí. ¿Y qué le pasaron a los pantalones de Bieber? Pero bueno, por lo menos sirvió de diversión. La verdad no vi si Justin Bieber se percató de lo sucedido, pero si lo vio me imagino que también le causó un poco de risa. Y bueno chicos, eh, un chismecito que surgió de, ok, de un chuleo de Instagram, es que si Carol G y Tini están a punto de colaborar, 
Recordemos que hace más de, ¿qué será? Tres años y medio desde que ellas lanzaron su colaboración Princesa, que fue éxito total. Y bueno, resulta que Tini, quien estaba celebrando sus 24 años de edad, publicó un video eh, bailando y cantando la canción de Bichota. Y fue ahí que Carol compartió el video en sus historias etiquetando a Tini con tres corazones. Y después Tini lo reposteó escribiendo, sos demasiado siempre Bichota. Vean ustedes. Me encanta cuando las chicas se chulean y todos sabemos que últimamente las colaboraciones entre chicas poderosas están más que de moda y la, la, el rumor de colaboración no nada más es Carol y Tini, sino muchos están pidiendo que sea Carol, Tini y María Becerra, otra de las voces del momento argentina también, por cierto. Y esto después de que Carol también reposteara o compartiera un video de María Becerra cantando las 200 copas. Imagínense nada más, Tini, María y Carol. Sería éxito total. Por cierto, si no han visto mi entrevista con Tini, se las dejo al final del video y también en la descripción de este video. Pero bueno, esperemos que esta colaboración en realidad sí se dé, pero por ahora es tal vez. <ríe> ok, seguimos con los chismes. Oh, este sí, ok, estoy un poco confundida. Que si Belinda y Nodal terminaron, que si se pelearon, que si se casaron. Ya ni sabemos. En sí estamos esperando que ellos mismos hablen al respecto, pero todos vimos que eh, los rumores de que habían terminado surgieron después de que Cristian Nodal borrara todas las fotos que tenía con su prometida de su Instagram aunque yo les hice un video diciendo que probablemente se trata de que está por lanzar un nuevo disco, pero eh, hay tantos rumores, les digo, también se rumoró que de hecho fue la ida a Disneylandia o Disney World más bien, en la Florida que causó una pelea y por ello terminaron y la verdad, aunque no sabemos estas son algunas de las razones por las que medios están reportando que ellos terminaron otro chisme dice que Nodal se ha gastado todos sus ahorros en los caprichos de Belinda que porque Nodal se aburre pronto, que es como un patrón del chamaco con su ex, tronó varias veces hasta que fue la definitiva que Nodal se aburre pronto. Otros medios reportaron que Nodal se ha gastado todos sus ahorros en los caprichos de Belinda y tanto la familia del cantante como su entorno están hartos de que haya perdido tanto dinero. Ahora, recordemos que Don Nodal recientemente le propuso matrimonio con este enorme diamante de 12 quilates, más o menos de 3 a 4 millones de dólares. Es por ello que dicen que Nodal está en apuros por lanzar otro álbum para recuperar su dinero. ¿Será que son puros chismes a propósito para vender más este nuevo disco que se aproxima y así poder pues pagar todos los lujos y esta vida que le está dando a Belinda? Hmm, no sabemos, pero otro de los chismecitos es que Belinda y Nodal ya se casaron al civil según informes, la boda fue el fin de semana pasado, o sea, como el 28 de agosto, y que ellos se casaron en Madrid, en España. Eh, la boda civil de Belinda y Nodal, pues era una pequeña, con una recepción súper pequeña, con la presencia solo de familiares y amigos cercanos. O sea, chicos, ¿será que se casaron? ¿Será que terminaron? Yo ya ni sé. Así que el chisme de que Belinda y Nodal se casaron, yo voy a decir que es falso, porque creo que ya se hubiera filtrado alguna fotito. Alguien tiene que haber visto algo. Esperemos ver si no lanza álbum y de eso se trataba todo este escándalo y polémica de ruptura. Pero otros de los escándalos de esta semana es Camila Cabello embarazada. Chicos, por favor, vamos una vez más con estos chismes. Bueno, siempre que que tengamos una pareja así de famosa como Sean Mendes y Camila Cabello, va a haber rumores de compromiso, de boda, de embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todos vimos los titulares que Camila Cabello se desmayó en la premiere de Cinderella, en la premiere de Cenicienta, que estrenó ayer, así que si no la han visto, vayan a verla, que yo la vi y me encantó la película, se los he dicho. Ok, pero aparentemente Camila se desmayó justo antes de salir a presentar la película en esta premiere y de ahí salieron un montón de chismes que si estaba embarazada o oh, está embarazada. Y bueno, a pesar de que ella lucía bella y sonriente en la alfombra roja, me imagino que se llevó un gran susto y tal vez es por lo ocupada que han dado de promoción. Tal vez no comió, tal vez yo qué sé. Pero bueno, eh, al salir por fin retomó como que el sentirse bien y ella dijo... 
Lo siento, me acabo de desmayar, pero he vuelto. Literalmente me desmayé y ahora estoy de vuelta y estoy lista para leer mis notas. Y bueno, como les digo, debido a este desmayo, fans especularon que ella podría estar embarazada de su primer bebé con Shawn Mendes. Incluso porque Camila bromeó en su más reciente aparición en el talk show de James Corden de estar embarazada de un cachorro de cuarentena. Obviamente refiriéndose a su perrito Tarzan. Casi se me olvidaba el nombre del perrito. Les digo chicos, me imagino que de los apuros y del estrés, o sea, si nos ponemos a pensar, ya llevamos casi dos años en pandemia, o me imagino que el volver a retomar, el andar aquí, acá y acá y acá, tal vez Camila no comió, tal vez se asolió con ese vestido, no sé. Pero bueno, por ahora digamos que el rumor de que Camila Cabello está embarazada es completamente falso. Esperemos algún día ya que tenga un poco más de edad y que ella y Sean se casen, no sé. Pero bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy en Chismelicioso. Cuéntenme qué opinan de que los ex de Kourtney Kardashian salgan a criticarla. ¿Están de acuerdo conmigo que solo porque es la mujer eh, presumiendo la moría ahora sí la critican porque el hombre? Oh, nadie dice nada. Pero bueno, comenten debajo. Espero que disfruten su fin de semana. No se pierdan Cinderella por Amazon un Prime que yo ya la vi y me encantó mm. un poquito de café para tener más energía y bueno nos vemos por aquí el martes porque tenemos el lunes día libre, bye